ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ടൈം ഡെറിവേറ്റ്സ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും മറ്റൊന്ന് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സലേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ആക്സലേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ ഓ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കാം കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് എസ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദിസ് ആർ ത്രീ ആക്സിസ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് സെറ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡർ ദിസ് അവർ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം And same x x prime axis y prime axis and this is set prime axis origin of this frame is o prime and this one is o clear in the number of the same one another child e s prime frame in a e s frame in the model like number insert the amboga so we take this s frame frame and insert on this s frame so definitely o prime and o the point o prime and o are coincide each other same way x x prime y y prime z and z prime are in same position there is no difference in its position so endana ee moon axis ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റും ഒറിജിനും എന്താണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തു ഇതിന് മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സെൻഡ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് പ്രൈം ആക്സിസ് ആ ആക്സിസിനെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് സെറ്റ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ആണ് എടുക്കുന്നത് സോറി സെറ്റ് പ്രൈം ആക്സിസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചു ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് പ്രൈം ആക്സിസിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഒമേഗ സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എസ് ഫ്രെയിം എന്താണ് അത് അതേ പൊസിഷനിലാണ് ഇനേഷ്യൽ എന്താണ് ഇനേഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ എന്താണുള്ളത് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എസ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറ്റ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിമിലാണ് സോറി ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം സോ നമ്മൾ എന്താണ് ടൈം സീറോ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ എല്ലാം കോ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും സെറ്റ് പ്രൈം സെറ്റിലും എക്സ് പ്രൈം എക്സിലും വൈ പ്രൈം വൈയിലും ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പ്രൈമിലും കോൺസൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരേ ആക്സ് ഒരേ പോലെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ആഫ്റ്റർ ടൈം ടീയിലാണ് എന്താകുന്നത് നമ്മളത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് എൻ ആക്സലറേഷൻ ആംഗുലർ വെലോ സോറി വിത്ത് എൻ വെലോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ സോ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് വൈ പ്രൈം എന്ന ഫ്രെയിം എന്ന് വരും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ട് വിത്ത് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വൈ പ്രൈം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം വിത്ത് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കോൺ അല്ലെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹെസ് ആർ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ 
j cap plus z k cap with respect to s prime frame we can represent the vector position vector is r prime that is equal to x prime i prime cap plus y prime j prime cap plus z prime k prime cap but if we are o o prime but and one point is not the same point is not the same point there is no difference between the position of o and o prime because we are going to insert the position of z axis in the rotation down so how do we know the position vector in the position of r r prime is equal to r r prime equal to r prime equal to r ok right here we are എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിനെയും അതായത് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെയും ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനേഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് റസ്റ്റിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രെയിം എസ് ഫ്രെയിം എസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇത് റസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ബൈ യൂസിംഗ് ദി ബി ആർ ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വി ക്യാൻ get the value of velocity so idhe pole namke s prime frame ine consider cheyidond velocity calculate endu cheyam namke ibide idhe pole use cheyam dr prime divided by dt is equal to right but ibide namak ariyam r prime is equal to r so ibide nammal dr by dt nu kaanunnadum dr prime by dt nu parayana endana onnu thaneyana so namke endu cheyam ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഐ ജെ കെ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ രണ്ടിലും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എന്താ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എക്സ് സെഡ് ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ X prime, Y prime, Z prime ലും വേരിയേഷൻ വരും ഐ പ്രൈം കെ ജെ പ്രൈം കെ കെ പ്രൈം കെ പിലും വേരിയേഷൻ വരും സോ വി വാണ്ട് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് ദിസ് ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ പ്രൈം കെ ഡി എക്സ് പ്രൈം ഡി ടി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ജെ പ്രൈം കെ ഡി വൈ പ്രൈം ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ prime cap d set prime by dt so this is one part and another one plus in the number i j k differentiate here so x prime d i prime cap dt plus y prime d j prime dt plus z prime d k prime cap dt so these are the two terms right okay ini nammal endanu consider cheyan povunna vachal ibide non inertial frame aayidu konde allengil s prime nanna frame rotate cheyunnathu konde nammal s s frame ne adha inertial frame ne consider cheyina samayathaan p nu parayna object വെലോസിറ്റി സീറോ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് അപ്പം അത് റസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെ എസ് ഫ്രെയിമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബട്ട് നമ്മൾ എസ് പ്രൈം എന്നാണ് ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ സീറോ ആയിരിക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം 
പ്ലീസ് കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് എ ലിഫ്റ്റ് ഒരു ലിഫ്റ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരാൾ ലിഫ്റ്റിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് വെൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വിസിബിൾ അല്ല ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് അല്ല ആ രീതിയിലാണ് കണ്ടെയ്നർ ഉള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലിഫ്റ്റാണുള്ളതെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനാണോ ഡൗൺ ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ലിഫ്റ്റിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിജിറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ റീച്ച് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് അപ്വേർഡിലാണോ ഡൗൺ വേൾഡിലാണോ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇതേ ലിഫ്റ്റ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ലിഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് ഈ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഗ്ലാസ് ഗ്ലോഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സോ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് പുറത്തേക്കും വിസിബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തൊരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സെയിം അതേ ലെവലിൽ ഒരു ടൈം സീറോ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ടൈം സീറോ ആണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് പുറത്തുള്ള ആളും ലിഫ്റ്റിനുള്ളിലുള്ള ആളും ഒരേ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി ടൈം മൂവ് ചെയ്യാണ് ആ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്വേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എൻ ആക്സലറേഷൻ എ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ആക്സലറേഷൻ ആര് കിട്ടും ഈ ലിഫ്റ്റിനകത്തുള്ള ആൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിന് അകത്തുള്ള ആളെ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് എ ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഈ വെളി പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ലിഫ്റ്റിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ മാത്രം ഈ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിലുള്ള ആളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ലിഫ്റ്റുള്ള ആൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിഫ്റ്റിന് പുറത്തുള്ള ആള് വെളിയിലുള്ള ആള് ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ആൻ ആക്സലേഷൻ എ അതായത് ഇദ്ദേഹമാണ് ആക്ച്വലി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ലിഫ്റ്റിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലിഫ്റ്റിനുള്ളിലുള്ള ആൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ആൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ലിഫ്റ്റിന് പുറത്തുള്ള ആളാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതും എങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ബട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ആക്സലേഷൻ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് സോ ആരാണ് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലിഫ്റ്റിന് പുറത്തുള്ള ആളാണ് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ ട്രെയിൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വിൻഡോ സൈഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വിൻഡോ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് ട്രെയിൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേഷന് പുറത്താരുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ മാഷോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പാസഞ്ചർ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ മാത്രം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കി ചുറ്റുപാടൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ത് വിചാരിക്കും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് ആ പോകേണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ബട്ട് ആക്ച്വലി പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രെയിനകത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ആക്സലേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പുറത്തുള്ള ആളാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ വിചാരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ട്രെയിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രെയിന് വേറൊരു ട്രെയിന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഫീ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതായത് നമ്മൾ നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിനെക്കാട്ടും സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേരിയേഷനിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണോ അതല്ല നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നത് അല്ലേ അത് 
ക്ലിയർ അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് റസ്റ്റിലാണുള്ളത് ബട്ട് ഈ ഒബ്സേർവറിന് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ ഒബ്സേർവറിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആർ ആയിട്ട് ഫീൽ ആവും റൈറ്റ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സർക്കുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഈ ആക്സിസിനെ സെഡ് ആക്സിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒബ്സേർവറിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണോ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അല്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അത് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി അല്ല പാരൻ്റ് അല്ല ആ പാരൻ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടേം എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത ആർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർ പ്രൈം എസ് പ്രൈമിനെ എസ് പ്രൈമിനെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആക്കി ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണത് മീൻസ് എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണത് ഇവിടെ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അപ്പം ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒബ്ജക്ട്സിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇനിയോ ഈ ടേം എന്താണ് ഈ ടേം എസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമിനെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ അതെന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പ്രൈം ഡി ആർ പ്രൈം ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വി പ്രൈം സോ ദിസ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്രൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിനെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ഐ ജെ കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഐ ജെ കെയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഈ തീറ്റ ആംഗിളിൽ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ മോളില് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മോള് ഫീൽ ആവുന്ന വെലോസിറ്റി അതെന്താണ് ഇതാണ് വി ആർ സോ പ്ലസ് വി ആർ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കേസിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം വി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം ഇസിക്കൽ ടു വി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഡി ആർ പ്രൈം എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഡി ആർ പ്രൈം ഡി ആർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം പ്ലസ് പ്ലസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ആർ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് വി പ്രൈം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വി മൈനസ് ഒമേഗ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് വരിക ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് മൈനസ് ഒമേഗ ആർ ക്ലിയർ ഒമേഗ ആർ റൈറ്റ് അപ്പം വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഒമേഗ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ആ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉള്ള ഒബ്സേർവർക്